Arkadaşlar merhaba. Eğitim setimizin ikinci dersindeyiz. Bir önceki dersimizde mimari proje incelemesini, aksları falan kontrol etmiştik. Kodlarına bakmıştık. Bu, bu dersimizde ise aks çizimlerini yapacağız. Ben projenin çıktısını alıyorum arkadaşlar her çizim öncesi. Sürekli çünkü o tüketen, staforkete, staforketen o tükete geçiş içi çok geciktiriyor. O yüzden bir çıktı alıp e, elinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. E, şimdi projemizi açalım. Açtık projemizi arkadaşlar. Aksımız başlangıç noktamız görünmüyor. Şu şekilde açıyoruz. Şu sayfamızı biraz daraltalım. Şimdi bir de aks isimlerimizi kontrol edelim. Evet. Buralara girmişken kiriş temel opsiyonlarında pileyi de kaldıralım. Üste bizim akslarda üste harfler yanlarda rakamlar olacak. Aks isim yön opsiyonundan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Sonra kapattım. Kaydettim. Daha sonra aks çizimlerimize başlayalım. Şimdi 355, 340. Ben artık bundan sonrasını çıktılardan devam edeceğim. üç elli beş üç kırk otuz iki kırk tekrar otuz üç kırk üç elli beş sanırım burası simetri aslında biz burayı simetri olarak da çizebiliriz yani otuzdan sonrasını çizmesek de olur. Yani şurası 355 sonra 340 sonra tuz mu? Tekrar ölçelim bakalım. Şimdi burası 355 sonra 340 sonra 30 sonra 30 evet şu aksı da geri alalım. Onu zaten yanlış çizmişiz. Tekrar kontrol ediyoruz arkadaşlar. 355, 340 sonra 30. Şimdi şuradaki akslarımızı 4, 10 Evet, bazen algılamıyor arkadaşlar. Onu 0.3 algıladı. 4.1 sonra 2.85 2.85 Çıktılarda bazen küçük görünüyor. Onu başlamadan önce elle de tekrar yazabiliyorsunuz. 410 285 255 280 Tekrar 280. Tamam. Bu aks ölçümüzü de girdik. Bir bakalım. Kontrol edelim. Şimdi 4, 10. 2, 85. 2, 55. 2, 80. Toplam 12, 30. Bakalım. Toplam ölçümüz 12, 30 mu? Evet. Şimdi buradaki ölçümüz 16, 90. Yarısı 8, 45 olacak. Şu şekilde gelelim. Bakalım. 7.25 7.25 bu orta bölgede de 120 ekleyeceğiz 7.25 8.45 yani şu 240'ın yarısı 120 7.25 de burası 120 oraya eklediğimiz zaman 8.45 yapar arkadaşlar buraya bir simetri aksı atıp 
diğer tarafa yansıtacağız. Şimdi akslarımızı kontrol ettikten sonra bu sefer konulamamıza başlayalım. Ee, pardon temeli tıkladım. Konulara başlayalım arkadaşlar. Standart konularımız 30'a 50. Buralar 5 katlı olduğu için önce 30'a 50'den başlayalım. Şu şekilde daha sonra bazen algılamıyor biliyor arkadaşlar şu şekilde aşağı atalım şunu şuraya getirelim sürekli kopya açayım devamlı kopyalayıp götürsün tamam onu karşısında bir tane var alt köşede bir tane var şu noktada bir tane var sonra şurada bir tane kolonumuz var ya daha doğrusu perdemiz var şu en altta hem şunu kontrol edelim evet başlangıç noktası bu aks tamam bunu attık ölçüsüne bir bakalım mimarideki ölçü büyük ihtimalle bir elidir evet şimdi şu kolun aksın ne kadar dışında 15 santim sağlam gelecek Şimdi 15 santim x'de sağ kayacak bu şekilde atacağız ee, bunun kirişini oturtmak için 15 santimlik bir aks daha sonra atacağız şimdi poligon konumuna gelelim arkadaşlar şimdi poligon konumumuz başlangıç noktası burası yani şu aksta şu aksın çakışma noktası 3 ile c'nin çakışma noktası buradan şu şekilde ne kadar çıkmış 55 santim sonra buraya da 230 50 evet. 3 ile c'nin çakışma noktası yani a b c 3 oluyor burada da 3 oluyor şimdi buradan bir poligon kolonumuzu açalım noktayı atalım buraya sonra çakışma noktamız burasıydı şöyle bir getirelim bakalım burası ne kadar da 55 burası ne kadar 25 Heh, onu aksın alt tarafına getireceğiz şunu aşağı bir çekelim şu başlangıç noktasını burada sıfırlayalım şuraları bir sıfır girelim şuralar minimum 25 25 25 ya bu 55 olacak bu da 55 şu sıfır olacak daha sonra şunu aşağı çekelim ne kadar geleceğiz 250 şuna 250 bir girelim bakalım şunu şöyle çekeceğiz ne kadar ee, 30 mu 30 gireceğiz burası yine 50 pardon 55 olacak şurası 25 daha sonra şuradan herhangi bir yerden bir nokta daha alalım şurayı tamamlamak için değer 30 burası 250 yanlış yapmaktan korkmayın arkadaşlar yıllardır proje çiziyoruz biz de yanlış yapıyoruz bazen burada ee, şimdi çizdikten sonra bir daha kontrol edeceğiz Şimdi en basitinden şurada 0.55 bir aks atayım. Sıfırlıyor mu? Evet. Şöyle aksı attıktan sonra bir de kontrol edelim. Ölçü attığımızda mı? Sıfır mı? Evet. 55 santim. Buraya kadar geliyorum. Biz yanlış mı ölçtük acaba mimaride? Tekrar kontrol edelim. 250 mi? 255 mi? 
Aksımız neden? Birbirini tutmuyor. 200, 3 ile 4 aksı arası 255. Biz kaç attık buraya? 255. Peki ama bu Evet perdemiz burada 5 santim boşta kalıyor. Perdemiz burada 5 santim boşta kalıyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi bu aksı kaydırmamız gerekecek ya da biz buraya bir tane aks dağıtacağız 0.05 şöyle bir aks atacağız poligon konumumuzu tutup bu noktaya yerleştireceğiz bu şekilde buraya sıfırlamış olacağız tabi bunu yine mimar arkadaşlarla bir görüşmemiz lazım belki bu poligonları yanlış da yerleştirmiş olabilirler yani daha doğrusu asansör noktasını ama burada girdikleri ölçü 1.50 şimdi asansörü yukarı kaydırırsak burası 1.45 kalacak bunu bir kendileriyle görüşmemiz lazım gözden kaçırmış olabilirler şimdi bunu aşağı kaydırıp çizimimizi yapalım şimdi biz oraya 5 santimlik bir aks daha atıp o şekilde buraya oturttuk ya da biz bunu yukarı da kaydırabiliriz ama işte e, şu sağlık daralmış olacak onu ben görüşeyim yine sizinle paylaşmaya çalışırım unutmazsan ya da biz düzeltmemizi yaparız beraber e, şimdi bu şekilde devam edelim şimdi biz burayı kaydırdık bunu oturttuk poligonumuzu da şu kolonumuzu da oturttuk perdemizi attık Ondan sonra kirişlerimize gelelim. Şimdi ilk başta içerideki kirişlerimizi çizelim. Daha sonra konsol kirişlerimizi de çizelim. Şimdi bizim standart kirişlerimiz 25'e 50. Bir yine yük durumuna göre. Şimdi bizim duvarlarımız 15 santim olduğu için Şurada tuğlanın genişliği 15 yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan duvarımızı çizmeye başlayalım. Şimdi bunu ortaladığı için biz bunu sağa kaydıracağız. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Şimdi biz dedik ki bu kirişimizi buraya nasıl bindireceğiz? Şimdi bizim bu kirişimiz burayı yakalamıyor. Burayı yakalamıyorsa kaç santim kalıyor? 25. Bizim bu kolonu 15 değil de 25 kaydırmamız gerekiyor. Şu şekilde bu kirişin burayı yakalaması için. Çünkü zaten perdemizin genişliği 25 santim. 25 santimde onu yakalabilmemiz için kolonu aşağıdaki kolonu 25 santim kaydırmamız gerekiyor şimdi bu kirişte otursun diye sağa kaydırıyoruz <gülüyor> bu şekilde burayı üstten atarsak ters çalışacak şu şekilde atalım aşağı direkt bölerek atsın ee, daha sonra şu kirişimizi atalım tekrar duvarları kontrol edeceğiz arkadaşlar Şimdi bu iş yerini duvarları bu şekilde kirişleri de bu şekilde atıyoruz. Üst katlarda da bu buradadır. Yani bu üst katın duvarı da bu kirişin üstüne binecek zaten. Bakın buradaki duvar da şurada. Şuradaki kirişimiz de aynı şekilde devam ediyor. Burada. Daha sonra çıkmalarımıza geleceğiz. Şimdi ben geç bu aşağıdaki bakın bu duvar üst katta kirişimiz yani daha doğrusu duvarımız üst katta geriye gidiyor. 
geriye gittiği için bir sonraki katlarda kirişlerimizi buraya kaydıracağız. Şimdi bu kirişlerimizi attıktan sonra bir de konsol kirişlerimizin yani konsol olan kısımların çıkma ölçülerine bakacağız. Şimdi buradaki çıkmamız ne kadar? Kapalı çıkmamız 1.30. Bunları not alıyoruz arkadaşlar. Projemizin üzerine. Eğer projede yoksa tabi. Varsa zaten sorun yok. Yoksa bunları not alalım. 130 santim burası çıkacak. Sonra 130'dan sonra 60 santim balkon çıkması var. Devam ediyor. Sonra sol tarafta 70 santim balkon çıkmamız var tekrar. Daha sonra aşağıya gelelim. Salonun 70 santimlik bir çıkması var. Aynı şekilde devam ediyor. Balkonla aynı sırada aynı ölçüde. O da 70 santim çıkıyor. Daha sonra balkonumuzun çıkması var. Çıkmaları ölçüleri genelde akslardan alın arkadaşlar. Duvarlardan falan almayın. Bazen şu şekilde duvarın yeri değişiyor. Ölçüler kayabilir. Onun için çıkma ölçülerini akslardan alın. Zaten mimaride de belirtilmiş. Burada 200 santim. Yine de kontrol edin. Bazen ölçüler oturmayabiliyor. Şimdi buradaki ölçümüz de bu şekilde. Şimdi şu araya hiç giriş atmaz. Şimdi bu kirişleri neye göre atalım? Bu kirişleri bizim üst katlardaki duvarlarımıza göre atalım. Zaten alt iş yeri buraya iş giriş. Yani herhangi bir duvar olmadığı için kirişi nereye atarsanız atın fark etmez. Ama biz bu kirişleri üst katlardaki duvarlara göre atacağız. O duvarlar nereden geçiyorsa mümkün mertebe oralara kirişi atacağız. O duvarlarımız kirişlere binsin. Döşemeye mümkün mertebe binmesin. Şimdi çıkmalarımızı not aldık. Şimdi bizim çıkmalarımız bir tanesi buradan başlıyor. Yukarıya çıkmak için ters çalışmamız lazım. 1.3 Şu şekilde 130 santim çıktım. Daha sonra 130 santim. Ben sonra 60 santim çıkacağım. Ya da at, direkt 1.90'da çıkabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ tara sol tarafa 70 santim çıkacağız. 70 santim çıktık. Sonra aşağı tarafta 2 metre balkon çıkmamız var. Şu şekilde onu da attık. Şimdi şuradan direkt kirişlerimizi atalım. Şimdi onun devamındaki kirişimiz nerede? Buradan çıkıyor. Çünkü birbirine çok yakın olan aksları kontrol edin arkadaşlar. Bazen yanlış yere atabiliyoruz. O yüzden mutlaka kontrol edin. Hatta şunu şu şekilde yapalım ki sonlu elemanlara bölebilelim. Şu şekilde sonlu elemanlara bölebilmemiz için bunu tek parça atalım. Daha sonra Buradaki kirişimizi atalım. Şu şekilde orayı bölsün. Burayı böldük arkadaşlar. Bir de bu kirişin devamını atacağız. Burayı da sonra elemanları böleceğiz. Ya da biz bu kirişi komple kaldıracağız. Şurayı döşeme kenarıyla taşıtacağız. Burası bu şekilde de yapılabilir. Bunu devam ettirelim. Şu şekilde şuranın çıkması 1.30'du. 
Ancak buranın çıkması 1.90. Bazı ters çalışıyor. Şu şekilde atarsak daha düzgün çalışacak. Yine bu şekilde burayı da birbirine bağlayalım. Bakın bazen ters çalışabiliyor. Şunu şu şekilde atalım. Burayı da son oynamalar bölelim. Daha sonra diğer kirişimiz nereden geçiyor? Buradan geçiyor. Burada bir tane saplamamız var. Şurası ne kadar? 6.95 50 santim buradan düştük. 6.45 kaldı. 25 de oradan düştük. 6.20 6.20'lik bir kirişe bir saplama atmış olduk. Daha sonra şuradaki duvarlarımızın olduğu yerlere kiriş atmaya çalışalım. Şimdi akstan ölçü alıyoruz. Şuraya alalım kirişimiz yatak odasında kalsın. 2.45 akstan 2.45 ineceğiz. Yani şu akstan 2.45 atacağız. Ondan sonra kirişimizi yukarı doğru çalıştıracağız. Şu şekilde. Şimdi bazı yerlerde bu kirişleri kaldırıyorlar. Mümkün mertebe çerçeve sistemi devam etsin arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Eğer burasını böldük, orasını böldük. Şu ara çok az kaldırsa bir kirişi kaldırabiliriz arkadaşlar. Yoksa bu şekilde bölmeye devam edeceğiz. Ee, sonra şu aşağıda bir yerimiz var. En yakın aksımız bu. Bu aksdan da buraya referans aldık. 1.30. Girişimiz 1.30'un içinde kalacak. Bir 30 ve yukarı doğru atacağız. Pardon yanlış yere geldim galiba. Şu şekilde buradaki kirişimizi de attık. Bakın burasını çok bölmüş olduk mu? Yok. Şimdi şu şekilde kirişlerimizi attık. Şimdi bu kirişimiz burada üst katta bura kayıyor. Şimdi Bundan dolayı bir sonraki katlarda bu kirişleri geri çekeceğiz. Bu kirişleri burada üst katta geriden yapacağız. Şimdi alt katta burada sıfır. Ya da biz alt katta da buradan sıfırlayacağız. O şekilde devam edeceğiz. Şuradan bir kapatalım. Şimdi biz bu kirişleri buradan dönersek alt katta döşeme burada kalacak. Aslında aynı tek parça yaparsak daha iyi olur. Şuradan 50 santim geri gidelim. 0.5 Şunu artı yapıp şuraya getirelim. Şurayı da artı yapıp oraya getirelim. Yani burası çok büyük olsaydı arkadaşlar bu kirişi de devam ettirirdim. Şu an yani hem işçilik hem maliyet hem de görüntü olarak çok kötü oluyor. Sadece şuradaki döşeme parçası için bir daha buradan kiriş dönmeye. Bir de ekstra buraya yük bindirmiş oluyoruz. Şu şekilde burayı alt katta da yapacağız. K 
girişi ona göre buradan çalıştıracağız. Zeminde duvarı temel zaten temelin üstüne geliyor duvar. Herhangi bir kirişe binmiyor ama buradaki temel kirişi zaten buradan geçecek. Bu duvarı buradan yapacağız. Ya da buradaki dükkan girişi için bu girişi geriye mi alalım? Dükkan girişi burası. Biz bu girişi buraya aldığımız zaman dükkan girişini bozmuş oluyoruz. Ya da bu girişimizi 25 değil de burayı da 50 yapabiliriz. Şu şekilde 50 santimlik bir kiriş yapabiliriz. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Ya da bu katta kirişimizi yine buraya getireceğiz. Buradan devam ettireceğiz. üst kattaki duvarımızı burada döşeme bindireceğiz. Onu tabi projeye de yansıtmamız lazım. Dükkan girişi kötü olmasın diye. Şimdi bunu hesaba katmamız lazım. Şimdi bu giriş üst katlarda geriye çekilecek. Bu şekilde de zaten görüntü olarak da kötü olacak bu sefer. Bir sonraki katta yer değiştirdiğinde. Biz buraya tek parça bir kiriş atarsak üst katta da kirişi buradan devam ettirebilir miyiz? Neyse buraya bir geri alalım. Şu şekilde. Biz bunu buraya getirdiğimiz zaman bu sefer inşaat alanını da büyütmüş oluyoruz. Yani emsal olarak büyütmüş oluyoruz. Buraya getirdiğimizde kapalı alanımız artmış oluyor. Üst katta. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bu giriş için ee, yine bir mimar arkadaşla görüşmemiz lazım. Bu girişe nasıl bir çözüm bulabiliriz diye. Yani keşke burada olsaydı da iki giriş aynı şekilde devam etseydi. Burada bir süreksizlik de meydana geliyor. Şimdi bu girişleri bu şekilde attık. Şimdi bir döşemelerimizi tanımlayalım. Şimdi minimum 12 santimden başlıyoruz. Yani yönetmelik 8'e kadar da izin veriyor. Ancak zaten 8'lik döşemeler genelde kurtarmıyor. Şimdi bir taneyi bura attık. Sonra bir taneyi balkon attık. Balkonun hareketli yükünü 0.5 yaptık arkadaşlar. Diğer parçayı da buraya tanımladım. Şimdi kopyalarken hangi döşemeyi kopyaladığınıza dikkat edin. burada bir balkonumuz var. Hareketli yükü 05 olan döşemeden almamız lazım. Şimdi bunu bu şekilde attık. 
Daha sonra burada bir tane küçük bir döşememiz daha olacak. Şu şekilde tanımlayalım. Şimdi tekrar bakalım. Burada çıkmamızı yaptık. Buradan çıkmamızı yaptık. Burada kapalı çıkmamız var. Buradaki çıkmamızı yaptık. Buradaki çıkmalarımızı yaptık. Şurada şaftımız var. Havalandırmamız var. Bunlar üst katlarda olacak. Dükkanda iz düşümü var. Ancak kendisi yok. İz düşümünü bırak bırakmış mimar arkadaş. Bir sonraki katın tablesinde olacak. Ve aşağı inecek. Şimdi başka kontrol etmemiz gereken bir şey kaldı mı? <gülüyor> Aksanımızı attık. Kolonlamamızı yaptık. Daha sonra kirişlerimizi attık. Daha sonra döşemelerimizi attık. başka bir eksiğimiz kalmadı. Yani bugünlük yani bu bir derste yapacağımız şeyleri tamamını yaptık. Zaten eksik kalan olursa bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz. Ee, bu dersi şimdilik burada bitirmem gerekiyor. Kaydımızı da bitirelim bu şekilde. Şu asansör mevzusunu da bir çözmemiz gerekiyor. Bu asansör bu şekilde 5 santim mimaride bir kayma var. Bunu da bir kesinleştirelim. Ona göre diğer dersimizde de devamını yaparız. Ee, bu dersimizle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.